J'aime l'Inde, j'y vis depuis près de 50 ans. Je suis marié avec une belle Indienne que vous allez rencontrer. Et euh, c'est un pays qui me passionne professionnellement, parce que pour un journaliste, l'Inde est un pays d'une incroyable diversité, de très grande beauté, avec aussi des très grandes contradictions. Bah, Pondichéry, par exemple, qui était un, un de nos anciens comptoirs, mais qui reste un endroit tout à fait de, de, de grande beauté, mais aussi l'Inde hors des sentiers battus, euh, l'Inde des réserves d'animaux sauvages, l'Inde des, des grands temples, l'Inde de l'imprévu, de l'insolite. Donc c'est quelque chose qu'on va tous découvrir ensemble. Alors l'Inde aussi beaucoup d'une manière spirituelle. Ma femme et moi sommes professeurs de pranayama, qui est la, la technique de respiration très ancienne et très scientifique en Inde. Donc nous enseignons aux gens comment respirer, comment mieux euh, apporter de l'oxygène à votre corps, comment mieux reposer l'intellect déstressé. Je suis journaliste, j'étais correspondant du Figaro en Inde et en Asie du Sud pendant dix ans et j'ai écrit une vingtaine de livres et euh, je, je parle de l'Inde en connaissance de cause puisque je l'ai parcouru de long en large, plus sans doute qu'aucun journaliste français, non pas par mérite mais parce que j'y habite depuis longtemps et, et je connais bien ce pays et j'aimerais que les Français le comprennent mieux et, et un regard sur l'Inde plus plus positif, plus, plus économique, plus politique, euh, plus averti. Et je défends ce pays parce que je pense que c'est le dernier pays où on, on accepte l'autre.